അഗായി അധ്യായം ഒന്ന് ദാരിയുസ് രാജാവിന്റെ രണ്ടാം ഭരണവർഷം ആറാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം യൂതായുടെ ദേശാധിപതിയായ ഷയാൽത്തിയേലിന്റെ മകൻ സെറുബാബേലിനും യഹോസദാക്കിന്റെ മകനും പ്രധാന പുരോഹിതനുമായ ജോഷ്യയ്ക്കും ഹഗായി പ്രവാചകൻ വഴി ലഭിച്ച കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ ആലയം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ജനം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഹഗായി പ്രവാചകൻ വഴി കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു ഈ ആലയം തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് മച്ചിട്ട ഭവനങ്ങളിൽ വസിക്കാനുള്ളതാണോ അതുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ഏറെ വിതച്ചു കുറച്ചു മാത്രം കൊയ്തു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഒരിക്കലും തൃപ്തരാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുന്നു തൃപ്തി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു ആർക്കും കുളിരുമാറുന്നില്ല കൂലി ലഭിക്കുന്നവന് അത് ലഭിക്കുന്നത് ഓട്ടസഞ്ചിയിലിടാൻ മാത്രം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ മലയിൽ ചെന്ന് തടി കൊണ്ടുവന്ന് ആലയം പണിയുവിൻ ഞാനതിൽ സംപ്രീതനാകും മഹത്വത്തോടെ ഞാനതിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഏറെ തേടി ലഭിച്ചതോ അല്പം മാത്രം നിങ്ങളത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഞാനത് ഊതിപ്പറത്തി എന്തുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ ഭവനത്തെ പ്രതി വ്യഗ്രത കാട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ ആലയം തകർന്നു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ആകാശം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഭൂമി വിളവ് നൽകുന്നുമില്ല ദേശത്തിലും മലകളിലും ധാന്യത്തിലും പുതുവിഞ്ഞിലും എണ്ണയിലും ഭൂമിയിൽ മുളയ്ക്കുന്നവയിലും മനുഷ്യരിലും കന്നുകാലികളിലും അവരുടെ അധ്വാനത്തിലും ഞാൻ വരൾച്ച വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷയാൽത്തിയേലിൻ്റെ മകൻ സെറുബാബേലും യഹോസദാക്കിൻ്റെ പുത്രനും പ്രധാന പുരോഹിതനുമായ ജോഷുവയും ജനത്തിൽ അവശേഷിച്ചവരും തങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അയച്ച പ്രവാചകനായ ഹഗായുടെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ജനം കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതനായ ഹഗായി കർത്താവിൻ്റെ സന്ദേശം ജനത്തെ അറിയിച്ചു കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ യൂതായുടെ ദേശാധിപതിയായ ഷയാൽത്തിയലിൻ്റെ പുത്രൻ സെറുബാബേലിനെയും യഹോസദാക്കിൻ്റെ പുത്രനും പ്രധാന പുരോഹിതനുമായ ജോഷുവയും അവശേഷിച്ചിരുന്ന ജനത്തെയും കർത്താവ് ഉത്തേജിപ്പിച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന് ആലയം പണിയാൻ തുടങ്ങി ഇത് ആറാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസമാണ് ഹഗായി അധ്യായം രണ്ട് ദാരിയൂസ് രാജാവിൻ്റെ രണ്ടാം ഭരണവർഷം ഏഴാം മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം പ്രവാചകനായ ഹഗായിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി യൂതായുടെ ദേശാധിപതിയായ ഷയാൽത്തിയേലിൻ്റെ മകൻ സെറുബാബേലിനോടും യഹോസദാക്കിൻ്റെ പുത്രനും പ്രധാന പുരോഹിതനുമായ ജോഷുവായോടും ജനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നവരോടും പറയുക ഈ ആലയത്തിൻ്റെ പൂർവ്വ മഹിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവരായി നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് തീരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ എങ്കിലും സെറുബാബേൽ ധൈര്യമായിരിക്കുക യഹോസദാക്കിൻ്റെ പുത്രനും പ്രധാന പുരോഹിതനുമായ ജോഷുവ ധൈര്യമായിരിക്കുക ദേശവാസികളെ ധൈര്യം അവലംബിക്കുവിൻ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു പണിയുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ആകാശവും ഭൂമിയും കടലും കരയും ഇളക്കും ഞാൻ എല്ലാ ജനതകളെയും കുലുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ ജനതകളുടെയും 
അമൂല്യനിധികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ ആലയം ഞാൻ മഹത്വപൂർണമാക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു വെള്ളി എൻ്റേതാണ് സ്വർണവും എൻ്റേതാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഈ ആലയത്തിൻ്റെ പൂർവ്വ മഹത്വത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്ന മഹത്വം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിന് ഞാൻ ഐശ്വര്യം നൽകും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ദാരിയൂസിൻ്റെ രണ്ടാം ഭരണവർഷം ഒൻപതാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം പ്രവാചകനായ ഹഗായിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു പുരോഹിതന്മാരോട് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ചോദിക്കുവിൻ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് വിശുദ്ധ മാംസം പൊതിയുകയും ആ വസ്ത്രാഞ്ജലം കൊണ്ട് അപ്പമോ പായസമോ വീഞ്ഞോ എണ്ണയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യസാധനമോ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവ വിശുദ്ധമാകുമോ ഇല്ല പുരോഹിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഹഗായി ചോദിച്ചു ശവശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ച് അശുദ്ധനായ ഒരുവൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സ്പർശിച്ചാൽ അത് അശുദ്ധമാകുമോ അശുദ്ധമാകും അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹഗായി പറഞ്ഞു ഈ ജനവും രാജ്യവും എൻ്റെ മുൻപിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും അവർ അർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും അശുദ്ധമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിന് വേണ്ടി കല്ലിന്മേൽ കല്ല് വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്നുവരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യാപരിച്ചിരുന്നെന്ന് ചിന്തിക്കുവൻ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഇരുപതളവ് ധാന്യം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പത്തളവേ കാണാനുള്ളൂ അൻപതളവ് വീഞ്ഞ് കോരിയെടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ചക്കിൽ ഇരുപതളവേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ധ്വാനഫലങ്ങളും ഉഷ്ണക്കാറ്റും വിഷമഞ്ഞും കന്മഴയും അയച്ച് ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നില്ല കർത്താവരളി ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ ഇന്ന് മുതൽ ഒൻപതാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിന് കല്ലിട്ട അന്ന് മുതൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ വിത്തിനിയും കളപ്പുരയിൽ തന്നെയാണോ മുന്തിരിവള്ളിയും അത്യവൃക്ഷവും മാതള നാരകവും ഒലിവും ഇനിയും ഫലം നൽകുന്നില്ലേ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ആ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം ഹഗായിക്ക് വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ അരളപ്പാടുണ്ടായി യൂതായുടെ ദേശാധിപതിയായ സെറു ബാബലിനോട് പറയുക ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഇളക്കാൻ പോകുന്നു രാജ്യങ്ങളുടെ സിംഹാസനങ്ങൾ ഞാൻ തകർക്കും ജനതകളുടെ സിംഹാസനങ്ങളുടെ ശക്തി ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു അവരുടെ രഥങ്ങളെയും സാരഥികളെയും ഞാൻ മറിച്ചിടും കുതിരകളും കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരും സഹയോദ്ധാക്കളുടെ വാളിനിരയാകും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഷയാൽ തിയലിൻ്റെ മകനും എൻ്റെ ദാസനുമായ സെറുബാബേലെ അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ മുതിരമോതിരം പോലെയാക്കും എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു The Book of Haggai, Chapter 1 On the first day of the sixth month, in the second year of King Darius, the word of the Lord came through the prophet Haggai to the governor of Judah, Zerubbabel, son of Shealtiel, and to the high priest Joshua, son of Jehozadak. Thus says the Lord of hosts, This people says, Not now has the time come to rebuild the house of the Lord. Then this word of the Lord came through Haggai the prophet, Is it time for you to dwell in your own paneled houses while this house lies in ruins? Now thus says the Lord of hosts, Consider your ways. You have sown much, but have brought in little. You have eaten, but have not been satisfied. You have drunk, but have not been exhilarated, have clothed yourselves, but not been warmed. And he who earned wages earned them for a bag with holes in it. Thus says the Lord of hosts, Consider your ways. Go up into the hill country, bring timber, and build a house, that I may take pleasure in it, and receive my glory, says the Lord. You expected much, but it came to little, and what you brought home I blew away. For what cause, says the Lord of hosts, because my house lies in ruins, while each of you hurries to his own house. 
Therefore the heavens withheld from you their dew, and the earth her crops. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, upon the grain, and upon the wine, and upon the oil, and upon all that the ground brings forth, upon men, and upon beasts, and upon all that is produced by hand. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, and the high priest Joshua, son of Jehozadak, and all the remnant of the people listened to the voice of the Lord their God, and to the words of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him, and the people feared because of the Lord. And the Lord's messenger, Haggai, proclaimed to the people as the message of the Lord, I am with you, says the Lord. Then the Lord stirred up the spirit of the governor of Judah, Zerubbabel, son of Shealtiel, and the spirit of the high priest Joshua, son of Jehozadak, and the spirit of all the remnant of the people, so that they came and set to work on the house of the Lord of hosts, their God, on the twenty-fourth day of the sixth month. Chapter 2 In the second year of King Darius, on the twenty-first day of the seventh month, the word of the Lord came through the prophet Haggai, Tell this to the governor of Judah, Zerubbabel, son of Shealtiel, and to the high priest Joshua, son of Jehozadak, and to the remnant of the people, Who is left among you that saw this house in its former glory? And how do you see it now? Does it not seem like nothing in your eyes? But now take courage, Zerubbabel, says the Lord, and take courage, Joshua, high priest, son of Jehozadak. And take courage, all you people of the land, says the Lord, and work. For I am with you, says the Lord of hosts. This is the pact that I made with you when you came out of Egypt, and my spirit continues in your midst. Do not fear. For thus says the Lord of hosts, One moment yet, a little while, and I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all the nations, and the treasures of all the nations will come in. And I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. Mine is the silver, and mine the gold, says the Lord of hosts. Greater will be the future glory of this house than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, says the Lord of hosts. On the twenty-fourth day of the ninth month, in the second year of King Darius, the word of the Lord came to the prophet Haggai. Thus says the Lord of hosts, Ask the priests for a decision. If a man carries sanctified flesh in the fold of his garment, and the fold touches bread or pottage or wine or oil or any other food, do they become sanctified? No, the priest answered. Then Haggai said, If a person unclean from contact with a corpse touches any of these, do they become unclean? The priest answered, They become unclean. Then Haggai continued, So is this people, and so is this nation in my sight, says the Lord. And so are all the works of their hands, and what they offer there is unclean. But now consider from this day forward. Before there was a stone laid upon a stone in the temple of the Lord, how did you fare? When one went to a heap of grain for twenty measures, it would yield but ten. When another went to the vat to draw fifty measures, there would be but twenty. I struck you in all the works of your hands with blight, searing wind and hail, yet you did not return to me, says the Lord. Consider from this day forward, from the twenty-fourth day of the ninth month, from the day on which the temple of the Lord was founded, consider. Indeed, the seed has not sprouted, nor have the vine, the fig, the pomegranate, and the olive tree yet born. From this day I will bless." The message of the Lord came a second time to Haggai on the twenty-fourth day of the month. Tell this to Zerubbabel, the governor of Judah. I will shake the heavens and the earth. I will overthrow the thrones of kingdoms, destroy the power of the kingdoms of the nations. I will overthrow the chariots and their riders, and the riders with their horses shall go down by one another's sword. On that day, says the Lord of hosts, I will take you, Zerubbabel, son of Shealtiel, my servant, says the Lord, and I will set you as a signet ring, for I have chosen you, says the Lord of hosts.